ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പീനട്ട്സ് അതായത് കപ്പലണ്ടി വെച്ചിട്ട് മസാല കപ്പലണ്ടി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാറുള്ളതാണ് മസാല കപ്പലണ്ടി ചെറിയ പാക്കായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മസാല കപ്പലണ്ടി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ കപ്പലണ്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് കടലമാവിന് അര കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കൂടാതെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ആറേഴല്ല വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചതച്ചത് കൂടാതെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി കായപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയും വേണം പിന്നെ ആ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാനുള്ള എണ്ണ കൂടി വേണം പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെള്ളവും കൂടി വേണം അപ്പം നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് കടലമാവ് ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് തന്നെ അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഉപ്പും പെരിഞ്ചീരകവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പൊടി മുളക് പൊടി നമുക്ക് ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ അര അര ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ചേർക്കാം കായപ്പൊടി നല്ല ടേസ്റ്റ് നൽകും അതുപോലെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ മറ്റോ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ഈ ഒരു കോട്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആ ഒരു ടൈം വരെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു തിക്ക് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ലൊരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്പലണ്ടി കോട്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടണം അത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു നല്ല മിക്സ് ആക്കി എടുത്തായിരുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് ലാസ്റ്റിലാണ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്പലണ്ടി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ആ ഒരു കൂട്ട് ഇതുപോലെ കൂടി നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് വിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർത്തത് അങ്ങനെ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തു നിങ്ങളിപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറേശ്ശെ നമുക്ക് ആ ഒരു അരിപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കടലമാവോ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചും കൂടി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കപ്പലണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ആദ്യം അരിപ്പൊടി ഇട്ടതുപോലെ രണ്ടാമത് കുറച്ചുകൂടി അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ് എന്നാലും കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ കൂടിയിരിക്കും അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു പീനട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക കുറച്ചും കൂടി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു അരിപ്പൊടി ചേർത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് തീ ഒന്ന് ക്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ എത്രത്തോളം പറ്റുമോ അത്രയും നമുക്ക് ഇതൊന്നിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം ഒന്നും കാത്ത് നിൽക്കണ്ട ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള പീനട്ട്സ് കൂടി വറുത്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കപ്പലടിയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ടീ ടൈം സ്നാക്ക് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ടൈം എന്താ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു
അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഈസി ആയിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം കപ്പലണ്ടിയും അതുപോലെ കടലമാവ് റൈസ് പൗഡർ വളരെ കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല അടിപൊളിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം അതുവരെ 